வணக்கம் நண்பர்களை நான் உங்கள் சதீஷ் விஷ்ணு டிஎன்பிசி அகாடமி ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப் இன்ஸ்பெக்டர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஜனவரி மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி நடக்கக்கூடிய சப் இன்ஸ்பெக்டர் தேர்வுக்கான லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷன்ஸ் உடைய சீரீஸில் இது மூணாவது வீடியோ இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த ரெண்டு வீடியோவும் பார்க்காத நபர்களுக்கு நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோஸோடைய லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அந்த வீடியோஸையும் கொஞ்சம் பாருங்க ஸோ இந்த வீடியோ இந்த செக்ஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்ஸ் பிசி எக்ஸாம்ஸ்லையும் எஸ்ஐ எக்ஸாம்ஸ்லையும் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய டாபிக் ஒன்று இருக்குது நமக்கு என்ன <laughs> குறியீடுகள் உணவில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு உப்பு அது இல்லாமல் உப்பு இருக்கக்கூடிய பொருள் கெடாது நல்லாவே தெரியும் மீன் இறைச்சி போன்றவற்றை கெடாமல் பாதுகாப்பதற்கும் இந்த சாதாரண உப்பு பயன்படுகின்றது அடுத்தது வந்து சர்க்கரை அதோடைய பொது பெயர் வந்து சர்க்கரை அதோடைய வேதியல் பெயர் வந்து சுக்ரோஸ் சுக்ரோஸ் அப்படின்றப்ப சி டுவல் ஹச் டுவெண்ட்டி டூ ஓ லெவன் இது ஆல்ரெடி எக்ஸாம்பிள் கேட்டுட்டு இருக்காங்க சி டுவல் ஹச் டுவெண்ட்டி டூ ஓ லெவன் அப்படின்ற அதோடைய குறியீடு இது எதுலாம் பயன்படுது அப்படின்னு இனிப்புகள் தயாரிப்பதற்கும் மிட்டாய்கள் தயாரிப்பதற்கும் பழச்சாறுகள் தயாரிக்கும் பயன்படுகிறது பழச்சாறு நம்ம ஜூஸ் சொல்லும் மாதிரி அதில் வந்து இனிப்பு சக்திக்காகவும் அதை சேர்க்கிறாங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமையல் சோடா சோடியம் பை கார்பனேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ஏ ஹச் சிஓ த்ரீ தீயணைக்கும் சாதனங்களில் அந்த நம்ம தீயணைக்கக்கூடிய அந்த பொருளில் அதை பேக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அடுத்து பேக்கிங் பவுடர் தயாரிப்பில் பயன்படுகின்றது கேக் ரொட்டி தயாரிப்பில் அது பயன்படுகின்றது அடுத்து சலவை சோடா சலவை சோடா அப்படின்ட்டு சோடியம் கார்பனேட் சோடியம் பை கார்பனேட் அதுதான் சமையல் சோடா சோடியம் கார்பனேட் அப்படின்னா அது சலவை சோடா என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ சோ சோப்பில் தூய்மையாக்கியாகவும் கடின நீரை மென்னிராக்கவும் பயன்படுகின்றது அடுத்து சலவைத்தூள் இது கால்சியம் ஆக்சிக்ளோரைடு சொல்லுவோம் சிஏஓ சிஎல் டூ சலவை தொழிலும் பயன்படுகின்றது கிருமி நாசினியாகவும் பயன்படுகின்றது குடிநீர் சுத்திகரிப்பிலும் பயன்படுகின்றது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சுட்ட சுண்ணாம்பு கால்சியம் ஆக்சைடு கால்சியம் ஆக்சிக்ளோரைடு அப்படின்னா அது வந்து சலவைத்தூள் கால்சியம் ஆக்சைடு அப்படின்னா அது சுட்ட சுண்ணாம்பு சிஏஓ சிமெண்ட் மற்றும் கண்ணாடி தயாரிப்பில் பயன்படுகின்றது அடுத்து நீற்றிய சுண்ணாம்பு கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு கால்சியம் ஆக்சைடு அப்படின்னா சுட்ட சுண்ணாம்பு கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்னா அது நீற்றிய சுண்ணாம்பு சி அறிகுறிகள்ிகம் <laughs> நமக்கு <laughs> பெர்சினியஸ் அனிமியா ஏற்படும் பெர்சினியஸ் அனிமியான்றது ரத்த சிவப்பணுக்கள் சிதைவு ரத்த சிவப்பணுக்களோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சிட்டே போகிறது அடுத்து விட்டமின் சியில் வந்து ஸ்கர்வி அப்படின்ற நோய் ஏற்படும் பல்லீர்களில் ரத்தம் வடிதல் விட்டமின் சி குறைபாட்டால் பல்லீர்களில் ரத்தம் வடிதல் ஏற்படுகின்றது அடுத்து விட்டமின் டி அதில் வந்து குழந்தைகளுக்கு ரிக்கட்ஸ் நோயும் பெரியவர்களுக்கு ஆஸ்டி மலேசியா நோயும் ஏற்படும் இதில் வலிமையற்ற வளைந்த எலும்புகள் தான் இதோடைய அறிகுறிகள் விட்டமின் இ வந்து மலட்டுத்தன்மையை உருவாக்கும் இனப்பெருக்க செயல்குறை விலங்குகளிலும் மனிதர்களையும் மலட்டுத்தன்மை ஏற்படுத்தும் விட்டமின் கே வந்து ரத்தம் முறையாமை ஸோ அதிக அறிகுறிகளாக <laughs> 
விட்டமின் பி டுவெல் அப்படின்னா அது சயனோ கோபாலமீன் அடுத்து விட்டமின் சி அப்படின்னா அது அஸ்காரபிக் அமிலம் விட்டமின் டி அப்படின்னா அது கால்சி பெரால் விட்டமின் இ அப்படின்னா அது டோகோஃபெரால் ஸோ விட்டமின் டினா கால்சிஃபெரால் விட்டமின் இனா அது டோகோஃபெரால் விட்டமின் கே அப்படின்னா அது பைலோ குயினோன் ஸோ இது இல்லாமல் அந்த கொழிப்பில் கரையக்கூடிய விட்டமின் செய்தது நீரில் கரையக்கூடிய விட்டமின் செய்தது அப்படின்றத பற்றி நம்ம கொஷின்ஸ் கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கொழிப்பில் கரையக்கூடிய விட்டமின்கள் அப்படின்னா அது ஏடிஇ கே இது நாளும் கொழிப்பில் கரையக்கூடியது பிசி இந்த இரண்டு விட்டமின்களும் நீரில் கரையக்கூடிய விட்டமின்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த செக்ஷன்ஸ் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா என்னென்ன பொருட்களில் என்னென்ன அமிலங்கள் இருக்குது அப்படின்றத கொஷின்ஸ் கேட்டுருக்காங்க ஸோ ஒரு பக்கம் நமக்கு பொருள் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு பக்கம் அந்த பொருளில் என்னெல்லாம் அமிலங்கள் இருக்குது அப்படின்றத கொத்தி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஆப்பிள் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ ஆப்பிள் அப்படின்னா மாளிக்கின்ற பையன் ஆப்பிள் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான் இப்போ ஆக்சாலிக்கு அப்படின்னா தக்காளியில் அந்த ஓ ஃபஸ்ட் எடுத்து தக்காளி உருண்டையாக இருக்கும் ஆக்சாலிக்கில் ஓ போடுறப்போ அது நமக்கு உருண்டையாக இருக்கும் திராட்சை அப்படின்னா அது கருப்பில் நல்லா டார்க்காக இருக்கும் அப்போ டார்க்காக இருக்கும் இது மாதிரி தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ தான் படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் எக்ஸாம்ஸ் போகிறப்ப அது மறக்காமல் நமக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கும் சரியாக இருக்கும் இப்போ ஆப்பிள் அப்படின்னா அது மாலிக் அமிலம் தக்காளியில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சாலிக் அமிலம் திராட்சையில் டார்டாரிக் அமிலம் அடுத்து எலுமிச்சையில் சிட்ரிக் அமிலம் எலுமிச்சை நமக்கு நல்லாவே தெரியும் புளிப்பாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு சிட்ரிக் ஆசிட் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அடுத்து தயிர் பாலில் லாக்டிக் அமிலம் ஸோ நீங்கள் ஒரு பால் வந்து கடையிறப்ப லேக் லேக் சவுண்ட் வருது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வினிகர் காடியில் அசிட்டிக் அமிலம் இருக்குது எறும்பின் கொடுக்கல ஃபார்மிக் அமிலம் இருக்குது இந்த ஃபார்மிக் அமிலம் ஆல்ரெடி எக்ஸாம் கொடுத்துன்னு கேட்டிருக்காங்க அடுத்து வெண்ணெய் நாள் பட்ட வெண்ணெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூட்ரிக் அமிலம் இருக்குது பிட்யூட்ரிக் அமிலம்னு சொல்லுவாங்க அந்த பிட்யூட்ரிக் அமிலம் இருக்குது அடுத்து தேநீரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சரியான <laughs> ஒன்று <laughs> தக்காளி சாருடைய பிஹெச் வேலி நாலு புள்ளி ஒன்று காஃபியோடைய பிஹெச் வேலி நாலு புள்ளி நாலுலேருந்து அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு வரைக்கும் இருக்கும் அடுத்து சிறுநீருடைய பிஹெச் வேல்யூ அஞ்சு புள்ளி அஞ்சுலேருந்து ஏழு புள்ளி அஞ்சு வரைக்கும் இருக்கும் அடுத்து மனிதனின் உமிழ்நீருடைய பிஹெச் வேல்யூ ஆறு புள்ளி அஞ்சுலேருந்து ஏழு புள்ளி அஞ்சு வரைக்கும் இருக்கும் இந்த சிறுநீர் உமிழ்நீர் ஆல்ரெடி எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க பாலோடைய பிஹெச் வேல்யூ ஆறு புள்ளி அஞ்சு அடுத்து ரத்தத்தோடைய பிஹெச் வேல்யூ வந்து ஏழு புள்ளி நாலு ரத்தத்தோடைய பிஹெச் வேல்யூ ஆல்ரெடி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து கடல் நீருடைய பிஹெச் வேல்யூ எட்டு புள்ளி ரெண்டு அடுத்து பினாப்தலினுடைய பிஹெச் வேல்யூ எட்டு புள்ளி மூணுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்கும் அடுத்து வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய அமோனியாவுடைய பிஹெச் வேல்யூ பனிரெண்டு இதில் நம்ம பார்த்தோம் ரத்தம் நமக்கு முக்கியம் அதுக்கப்புறம் உமிழ்நீர் முக்கியம் பால் முக்கியம் அதுக்கப்புறம் வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய அமோனியோடைய அந்த பிஹெச் வேல்யூகள் அப்படின்றது முக்கியமானது இதையும் தாண்டி இன்னும் கெமிஸ்டில் என்னெல்லாம் கொஸ்டின் ரெகுலராக ரிப்பீட்டாக கேட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா அமிலங்களும் இருப்பவை ஹைட்ராக்சைடாக ஹைட்ரஜனா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ நமக்கு அமிலம் அப்படின்னா ஹச் ப்ளஸ் அப்படின்னு நம்ம போட போகிறோம் அப்போ எல்லா அமிலும் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கும் அடுத்து வலிமை மிகுந்த அமிலம் அப்படின்ட்டு ஹச்சிசியல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அப்படின்றது தான் இருக்கிறதுலேயே வலிமை மிகுந்த அமிலம் வலிமை குறைந்த அமிலம் அப்படின்றது சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹ் அசிட்டிக் அமிலம் தான் இருக்கிறதுலேயே வலிமை குறைந்த அமிலம் நமக்கு தெரியும் ஹச் ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹைட்ரஜனோட எண்ணிக்கை வச்சு இது வலிமை மிகுந்த அமிலம் வலிமை குறைந்த அமிலம் உதவுகின்றது <laughs> மயக்க மருந்தாக பயன்படக்கூடியது பார்ஃபியூச்சரிக் அமிலம் அடுத்து மியூரியாட்டிக் அமிலம் அப்படின்றது ஹச்சிசியல் அமிலத்தை நமக்கு என்ன சொல்லுவோம் மியூரியாட்டிக் அமிலம் அப்படின்ற மாதிரி பெயர் மாற்றி கொடுக்குறாங்க அடுத்து அமில கொள்கையை வெளியிட்டவர் அர்கினியஸ் அர்கினியஸுடைய அந்த அமில கொள்கை அப்படின்னு பேர் இருக்கும் பீனாலோடைய வேறு பெயர் கார்பா கார்பாலிக் அமிலம் இந்த கார்பாலிக் அமிலம் ஸோ இந்த செக்ஷனில் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரியில் கேட்கக்கூடிய அதிகம் என்னென்னா கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்றத பற்றி பார்த்துருக்கோம் நண்பர்களே ஸோ இந்த இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த இந்த சப்ஜெக்டோடைய 
பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கில் கொடுத்துருக்கிறோம் அதையும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு படிக்கிறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நண்பர்களே ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நம்பர்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம அடுத்தடுத்தது இந்த எஸ்ஐ எக்ஸாம்ஸ்க்காக இன்னொரு பதினஞ்சு நாள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுலேயும் இது மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் கடைசி நேரத்தில் பயன்படக்கூடிய தகவல்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நண்பர்களே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டாபிக்ஸில் ரிவிஷன்ஸ் தேவைப்படுது எந்த மாதிரி டாபிக்கில் லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷன்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணி வைங்க அது அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக நாங்கள் முயற்சிகள் பண்ணுவோம் ந